കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ എന്ന വിഷയത്തിലെ ആര്യൻ ഇൻവോഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കെ എ എസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കെ എ എസ് ഇൻസൈറ്റ്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബബിൾ സിലബസ് ആണ് ഇത് മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ വിശദമായ സിലബസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ കെ എസ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഇൻ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളിലായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ പ്രീ ഹിസ്റ്ററിയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ലിഖിതമായ രേഖകൾ കിട്ടുന്നതിന് മുൻപേയുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രീ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ പ്രീ ഹിസ്റ്ററിയെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചു സ്റ്റോൺ ഏജ് ബ്രോൺസ് ഏജ് ആൻഡ് അയൺ ഏജ് അന്ന് മനുഷ്യൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു തരംതിരിവ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോൺ ഏജിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രധാന ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലുകളായിരുന്നു ഈ ഒരു കല്ലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റോൺ ഏജിനെ പ്രാചീന ശിലായുഗം മധ്യശിലായുഗം നവീന ശിലായുഗം അഥവാ പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് മിസോലിത്തിക് ഏജ് നിയോലിത്തിക് ഏജ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം മനുഷ്യൻ ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ ബ്രോൺസ് ഏജിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ബ്രോൺസ് ഏജിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ നാഗരിക സംസ്കാരം അഥവാ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു അവരുടെ അർബൻ പ്ലാനിങ് കലകൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയേൺ ഏജിനെ കുറിച്ചാണ് ബ്രോൺസ് ഏജിൽ നിന്നും അയേൺ ഏജിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരം ഏകദേശം ബി സി ആയിരത്തി എണ്ണൂറിനോടടുത്ത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിച്ചതായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഏകദേശം ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനോടടുത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവരെയാണ് ആര്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആര്യൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആര്യൻസ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചരിത്രകാരന്മാർക്കിടയിൽ ഇന്നും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും കാസ്പിയൻ കടലിൻ്റെ സമീപത്ത് നിന്നുമൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആര്യൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് എന്നാണ് കരുതി പോകുന്നത് ആര്യൻസ് വർ നൊമാഡിക് പീപ്പിൾ ആൻഡ് കെയിം ഫ്രം ദ റീജിയൻ നിയർ കാസ്പിയൻ സി സിന്ധു നദീതട സംസ്കാര സമയത്തെ ആൾക്കാർ സെറ്റിൽഡ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നഗരങ്ങളിൽ വീടുകൾ വെച്ച് താമസിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതക്കാരായിരുന്നു എന്നാൽ ആര്യൻസ് നൊമാഡിക് ആയിരുന്നു അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇവരാണ് കാസ്പിയൻ സിയുടെ സമീപത്തു നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വരിച്ചു വന്നത് അവർ അന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാചീന രൂപമായിരുന്നു ദ വേർ സ്പീക്കിംഗ് ദ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് വാസ് സിമിലർ ടു ദ ഏർലിയർ സംസ്കൃത് ഏകദേശം രണ്ടായിരം ബി സിയോടടുത്താണ് അവർ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര പുറപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ അവർ ഇറാനിൽ സെറ്റിലാവുകയും ഇറാനിൽ കുറേ കാലം കഴിയുകയും ചെയ്തു ഇറാനിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഹിന്ദുകുഷ് മലനിരകളിലൂടെയും ഖൈബർ പാസിലൂടെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സിയോടടുത്ത് എത്തിപ്പെടുകയുണ്ടായി വലതുഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു മാപ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് കാസ്പിയൻ സിയുടെ പ്രദേശത്തു നിന്നും ആര്യൻസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന റൂട്ടാണ് അതിൽ ഹിന്ദുകുഷ് മലനിരകളും ഇറാനിലെ പ്ലാറ്റിയും വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം അവർ വന്നിട്ട് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് തമ്പടിച്ചത് അതായത് സിന്ധുവിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെയാണ് സപ്ത സിന്ധു റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സപ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് അതായത് ഏഴ് നദികൾ കൂടി ചേരുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ ഈ ഒരു മാപ്പിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രദേശത്തെ സപ്ത സിന്ധു റീജിയൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആര്യൻസ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ സപ്ത സിന്ധു റീജിയൻ ഇൻ ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സപ്ത സിന്ധു ഏഴ് നദികളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഏഴ് നദികൾ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് സരസ്വതി പിന്നെയുള്ളത് സിന്ധു പിന്നെ സിന്ധുവിൻ്റെ ട്രൈബ്യൂട്ടറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപനദികളായ അഞ്ചെണ്ണം ഛലം ചിനാബ് രവി ബിയാസ് ആൻഡ് സത്ലജ് സപ്ത സിന്
ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ആര്യൻസ് ആണെന്നാണ് കരുതിപ്പോകുന്നത് സപ്തസിന്ധു പ്രദേശത്ത് തമ്പടിച്ച ആര്യൻസ് അവർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആര്യൻസിനെ കുറിച്ച് വിവരം കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ആര്യൻസ് അന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ഈ സംസ്കൃതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാചീന രൂപമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അന്നവർ ഓറലായിട്ട് അതായത് അന്നവർ എഴുതിയ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് ഋഗ്വേദം അതായത് ആദ്യത്തെ വേദം ഇത് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സിയോടടുത്ത് അതായത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ എഴുതിയുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് റിട്ടൺ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചു എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഋഗ്വേദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഋഗ്വേദം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ വേദമാണ് ഏതൊരു ബുക്കിനെയും പോലെ തന്നെ ഋഗ്വേദത്തിലും പലതരം ചാപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെയാണ് മണ്ഡല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഋഗ്വേദത്തിൽ പത്ത് മണ്ഡലകളുണ്ട് പത്ത് മണ്ഡലങ്ങളിലായിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഈ മന്ത്രങ്ങളെ ഹൈംസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു വാരിയസ് ഡേറ്റീസ് അത് വ്യത്യസ്ത ദൈവങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ റിഗ്വേദിക് ഹൈംസ് ആർ കമ്പോസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് ബൈ ഓറൽ ട്രഡീഷൻ ദ വർ മെമ്മറൈസ്ഡ് ആൻഡ് വേർബലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അതായത് ഋഗ്വേദം എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു പുസ്തകമല്ല ആൾക്കാർ പഠിക്കുകയും ഓർമ്മിച്ച് പരസ്പരം തലമുറകളിലൂടെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകമാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റിട്ടൺ പതിപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാൽപ്പത് ഏടിയോളം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഇത് പാം ലീഫിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ വരത് ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്ന ചിത്രം പോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെടികളുടെ ഇലകളിലാണ് ഋഗ്വേദം എഴുതിയതായിട്ട് ആയിരത്തി നാൽപ്പത് ഏടിയോടടുത്താണ് ആദ്യത്തെ ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ ലിഖിതമായ രേഖ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നാണ് അന്നത്തെ ആര്യൻസിൻ്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നും നാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഋഗ്വേദം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ വേദമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു വേദി കൾച്ചറിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ് വേദി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി മുതൽ അറുന്നൂറ് ബി സി വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഇതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി മുതൽ ആയിരം ബി സി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ നമ്മൾ ഏർളി വേദി കൾച്ചർ അഥവാ ദി വേദി കൾച്ചറിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കും ലേറ്റർ വേദി കൾച്ചർ ആയിരം ബി സി മുതൽ അറുന്നൂറ് ബി സി വരെയാണ് ഈ ഏർളി വേദി കൾച്ചർ സമയത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേദമാണ് ഋഗ്വേദം ഈ ഒരു വേദത്തിൽ നിന്ന് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏർളി വേദി കൾച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് ലേറ്റർ വേദി കൾച്ചറിലാണ് മറ്റു മൂന്ന് വേദങ്ങളായ സാമവേദം യജുർവേദം അഥർവവേദം എന്നിവ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നും ഏർളി വേദി കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിവുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഏർളി വേദി കൾച്ചറിൽ അന്നത്തെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് നാം പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കുടുംബങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ആൾക്കാരും ജീവിച്ചിരുന്നത് അതിൽ കുടുംബത്തിലെ പുരുഷനെ ഗൃഹപതി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഗൃഹപതിയുടെ പത്നിയാണ് സപത്നി സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷനും കുടുംബത്തിൽ തുല്യ സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അന്നത്തേത് ഗൃഹപതിയും സപത്നിയും അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ കുടുംബം അതായത് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു ഇതിനെ ഗൃഹ അല്ലെങ്കിൽ കുല എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏർളി വേദി കൾച്ചറിൻ്റെ സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് കുലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുലം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗൃഹയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ചേരുന്നതിനെയാണ് ജന എന്നല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ജന എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഋഗ്വേദത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കാണ് ട്രൈബ് എന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ട്രൈബിന് ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തലവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ട്രൈബൽ ഹെഡ് എന്ന് വിളിക്കും നാം പറഞ്ഞതുപോലെ ആര്യൻസ് ബിലോങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രൈബ്സ് ഓരോ ട്രൈബിലും ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുല അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൽഡസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദി ട്രൈബ് വാസ്
അന്നത്തെ ആര്യന്മാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റിൽ റിയറിങ്ങും ഫാമിങ്ങും ആയിരുന്നു മൃഗപരിപാലനവും കൃഷിയും കൂടുതൽ കൃഷിയുള്ളയാൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം കൈവശമുള്ളയാൾ കൂടുതൽ പശുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾ കൈവശമുള്ളയാൾ കൂടുതൽ സമ്പന്നൻ എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു അന്നത്തേത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആൾക്കാർ തമ്മിൽ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങളെയാണ് ഗവിഷ്ടി എന്ന് ഋഗ്വേദത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അന്നത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ജീവിത രീതി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് കൃഷിയെയും അവരുടെ മൃഗങ്ങളെയും കരുതി പോകുന്നു കൂടുതൽ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവർ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ഒരു യുദ്ധങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യാഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രീസ്റ്റസ് ഹു കണ്ടക്റ്റഡ് സാക്രിഫൈസസ് എൻഷ്യൂർസ് സക്സസ് ഇൻ ബാറ്റിൽസ് ട്രൈബൽ ഹെഡ്സ് ഹു ലെഡ് ദ ആര്യൻസ് ഇൻ വോർ അമാസ്ഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ വെൽത്ത് യുദ്ധങ്ങളിൽ ജയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ യാഗങ്ങളും സാക്രിഫൈസസും കുരുതികളും നടത്തിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ ട്രൈബൽ ഹെഡ്സ് ഒരുപാട് സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കേണ്ടായി സ്വത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കാറ്റിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസ് കൂടാതെ കൂടുതൽ സ്ഥലം ദ സൊസൈറ്റി സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ഇൻ ദ റിഗ്വേദി പീരീഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഓക്യുപ്പേഷൻ അന്നത്തെ ജനങ്ങളെ അവർ ചെയ്തിരുന്ന ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ട് ഋഗ്വേദിക് പീരീഡിൽ തിരിച്ചിരുന്നു ഋഗ്വേദിക് സൊസൈറ്റിയെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആദ്യത്തേത് പ്രീസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തേത് സോൾജിയേഴ്സ് മൂന്നാമത്തേത് കോമൺ പീപ്പിൾ ഇതിൽ പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈബൽ ഹെഡ്സിന് വേണ്ടി പൂജകൾ നടത്തിയിരുന്ന വിഭാഗങ്ങളായിരുന്നു സോൾജിയേഴ്സ് ട്രൈബൽ ഹെഡ്സിന് വേണ്ടി യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പട്ടാളക്കാർ കോമൺ പീപ്പിൾ ട്രൈബ് അല്ലെങ്കിൽ ജനായിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് ഏളി വേദി കൾച്ചറിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആയിരം ബി സിയോടടുത്ത് ഏളി വേദി കൾച്ചറിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കൾച്ചറിലേക്ക് മാറുകയാണുണ്ടായത് ഇതിനെ നമ്മൾ ലേറ്റർ വേദി കൾച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം അതായത് ലേറ്റർ വേദി കൾച്ചർ ആയിരം ബി സി മുതൽ അറുന്നൂറ് ബി സി വരെയുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്